Hello, Carlos. Regalado. Hello, Darlene. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, uh, Carlos? Uh, I fine. Thank you, teacher. Today okay. is very hard to me because. We are much uh, reports and we'll type very information in the computer for the program on the, comp on the company. Okay, that's a data entry. What? Data entry. When you yes. put information in the computer, that is called data entry. Yes, it's very, it's so much information for, for process. The process. And mm -hmm. The process. Mm -hmm. And it's very hard. <laughs> yes. I am, I am, me siento cansado lately. I know, I know. <laughs> it's, it's a... How do you say cierre contable in English, teacher? Eso sería the end, end of the year. Uh, uh, it's como, como closing end of the year. Pero... Eso me está diciendo cuando es cierre del año. Sí, ajá. Entiendo. Pero lo que pasa es que en las empresas todos los meses hay un cierre. Como un periodo. No uh -huh. del año completo, sino que digamos cerrar febrero. Entonces solo le cambia entonces, en vez del año, dice monthly. Entonces sería closing the monthly. Ajá. Uh -huh. ah. Monthly closing, yes. Uh -huh. Pues que no estoy en contabilidad, pero... Tengo a, como a cargo unas cuentas contables que solo yo las puedo tocar. Ok. Y tengo que presentar cuadrado todo. Ese es un privilege. Ese es un privilege, pero a la vez es una responsibility. Yes, because it's, it's, it's the mistake. If there is any mistake, you are responsible. responsible. Yes. Eh, eh, ¿Cómo se dice en inglés? Luego vienen los regaños. Then the consequences the... come after. Consequences. Consequences. Yeah. El regaño es en realidad no, no, no sé. En inglés. No, no, no regaño, sino, ah, sino que son llamadas. Consequences. Ah. Consequences. Okay. Vienen las consecuencias después, sí. Ok. So, Entonces, whenever, whenever you're in charge, if you're the main person or, or the supervisor, everything uh, relies on you. Everybody relies on you and you're the most uh, responsible person. Mm. Good evening. Good Hi, evening, uh, Jessica. Probably. How are you today? Oh. I'm fine. Thank you, teacher. What about I, you? I'm doing great. I never feel better before. Yo no siempre lo es alegre. Y con muchas energías. Sí. Sí. Eh, eso estamos hablando con Carlos, que dice que él está ahorita exhausted. Exhausted es cuando y se es, está... Y es martes apenas. Ay, no. Que por el cierre contable. Ah, uh -huh. <ríe> ok. Ah, pues tiene razón, teacher, porque no se imagina esos cierres contables, andar persiguiendo a todo el mundo. Sí, fírmeme sí. aquí. Sí, fírmeme aquí. O, o, ¿Por qué lo siguen? Sí. No, a los demás todo... departamentos, porque no dan documentos a tiempo, no pasan los requerimientos o lo que, las responsabilidades de cada departamento. Por ejemplo, a mí me empiezan a pedir un listado. Usted me debe esto, me debe esto, estos pagos que hicimos y usted no me ha pasado esto. Entonces, mm -hmm. es una gran presión. Sí, oh, okay. yo te, ahorita tengo, tengo yo como un inconveniente con, con un departamento que necesito registrar contablemente algo, pero ellos tienen que darme la información porque como no es mía la cuenta, si, o sea, el sentido de, si soy responsable de esa cuenta, contable, pero ellos me indican todos los parámetros que debo cumplir al hacer un registro. 
Entonces, desde hace como dos días pedí, bueno, desde ayer, no, el viernes pedí yo cómo yo registrarlo, pero hasta ahorita todavía no me han contestado. <risa> y ya debo cerrar ese tema, entonces, ay no, cosas. Es uh, algo complicado, ¿verdad? Sí, sí, porque tampoco puedo presionar a los demás porque están también en su cierre, así que tengo que ser un uh -huh. poquito paciente. En eso, entonces, eso es el real, real world. Yes, the real world. Real, real world. Real world. Uh -huh. My goodness. All right. Uh, but um, um, we're going to try to have fun over here. Vamos a tratar de, eh, de divertirnos aquí para que se le vaya un poquito el estrés. Yeah. Okay, thank okay. you. All right. And um, Julissa, how are you today? Good teacher. Okay. Um, how do you feel? ¿Cómo se siente? ¿Con energías? Energized? Mm, más o menos. Más o menos. ¿Más que menos o menos que más? Um, quizás más. Más, excelente. Eh, está lista para su presentación. Todavía no, ¿verdad? Pero está lista para su no. presentación de hoy. ¿Por Aún qué no. no. ¿Por qué no? He estado un poquito ocupada este día. ¿Sí? sí. ¿Y la del viernes que le quedó el fin de semana? También. Acuérdense que es la única forma como, como aprender inglés. No hay otra forma. Sí. Quisiera tener yo unas pastillitas para darles y decirle, vaya, tome este, esta es la primera presentación, esta es la segunda, la tercera, y se las tome y ya estuvo, pero no hay otra. Eh, solo es de, de hacer, hacer la tarea, es todo. Pero hay, cuando tenga tiempo, la, entonces uh, trabaja. Ya son uh, tres tareas que me debe. La viernes, lunes y hoy. ¿Cuándo me la va a dar? Viernes. Si se puede el viernes, sí, las tres. ¿Y si no, no? No, sí, si antes. <ríe> ok, excelente. Esperemos que se pueda, ¿verdad? Excelente, buen trabajo. ¿Y cómo le fue en el trabajo? Ok. Hello, Norma, how are you today? Hello, hello, fine, fine. Thank you. My goodness. Thank you look you. very nice. Yes. Okay, what happened? ¿Qué pasó? Ah, no, todo, todo bien. Muy bendecida. Usted fue a trabajar ahora, ¿eh? Hoy fue a un no? party. Y hoy vine bien tarde, por cierto. My goodness. Pero... Eh, Jessica, se ve como que de un party viene, ¿verdad? A ver que sí. Ay. <laughs> No, no, Very no. relax. Como sí, si ha tomado bien, una siesta después del sí, trabajo. Sí, chico, se correcto, sí, correcto. Con se todo. Con el... Sí, sí, un relax. Sí, no, sí. es que vine y me fui a caminar. Fui al súper caminando. Ah, cuatro... oigan, 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 oigan. Eso, eso relaja, ir a caminar. Sí. Claro, entonces. ¿A dónde fue a caminar? caminar? Al parque. No, me fui al súper, tenía que ir al súper y me fui por el tráfico, ah, dejé el vehículo y me fui caminando. Fui y regresé caminando. Oh, qué entonces, bien. Entonces, súper nice y después una ducha y entonces sí, efectivamente estoy relajada. Se da, se da cuenta, Jessica, <risa> se da cuenta, no me equivocaba, no me equivocaba. No, no, sí, no. se nota, es, eso sí, es lo que se proyecta. Nota, sí. Y uno sí, todo se ve bien relajada, bien. como que se dio un sauna y todo eso y toda la cosa, un vinito, bien, bien Ay, así. Qué rico. Eh, perfecto, perfecto. Sí. <risa> ok, very good, excelente. Eh, well, good evening, Hazel, good evening, Darlene, good evening, Carlos, Julissa, Jacqueline, Kelly, Bella. Good evening. Marcelo, Cynthia, and Mauricio Poca Sangre. Good evening, everybody. Eh, um, todavía no vamos a comenzar con las, con las uh, eh, presentaciones, uh, porque me toca a mí uh, darle de, la información que necesitamos hoy. Hello, Kelly. Vamos a, hoy vamos a ver acerca del de Simple Present, pero 
con la WH Questions. Uh, no sé si se acuerdan que vimos eso en el uh, módulo pasado. Eh, hoy vamos a, a darle un refuerzo a eso para que tengamos más uh, eh, conocimiento de eso y empecemos a usar esa estructura en nuestras uh, presentaciones. Ok, entonces uh, primero vamos a, a ver lo de eh, la simple present para uh, más que todo es un es un recordatorio de cómo uh, la estructura de el simple present tenía tres formas, ¿verdad? Affirmative, negative y question, si se acuerdan de esas. Affirmative, uh, negative y question. Entonces la la question de la affirmative era cuando nosotros contestábamos y yes o no. Esa era la respuesta. ¿sí? Por ejemplo, do you, do you like, uh, like going, to, going to the beach? Yes. Entonces, esta era la estructura que nosotros us usamos. Do you like going to the beach? Ahí me falta eh, la question mark. Do you like going to the beach? Y decía, habían dos respuestas. Decía, yes, I do. O la otra respuesta, si era negativa, no, I don't. ¿Sí? No, I don't. Esas eran las, las dos respuestas. Entonces, esta era como yes and no answer. Yes or no answer, ¿verdad? Do you like going to the beach? Yes, I do. No, I don't. Ya. Yeah. Pero en el caso de que nosotros o sea, queramos más información de esa, entonces ya nosotros ya no usamos esa estructura, sino que ya usamos la otra estructura que, que lleva la WH. Yeah. Donde, usamos la, donde tenemos la WH, uh, just a second. Donde usamos la, la WH, que por ejemplo, eh, what, yeah, what, uh, por ejemplo, what do you like to do on weekends? Yeah. Sí. What do you like to do on weekends? Ya esta, ya esta estructura ya me requiere que no solamente diga yes o no, sino que dé una información, ¿verdad? Uh, por ejemplo, I... Usually, usually uh, stay home and relax. And relax, yeah. See, ¿Sí? esta sería una, una respuesta. What do you like to do on weekends? I usually stay home and relax. Si ¿Sí? ¿Sí se fija, ya la estructura ya, ya requiere que yo dé una respuesta. No solamente que me quede... Eh, callado, ¿verdad? Eh, que diga solamente, oh, ok, hay yes o no, sino que eh, requiere una respuesta. En el caso de, eh, de si fuera un, un sport, do you, do you like uh, soccer? Soccer, yes. En este caso, sí, si nosotros no queremos tener una una conversación eh, monótona donde, ajá, y es, no. Entonces empezamos a usar las WH, ¿sí? ¿Y cuáles son las WH que tenemos? Tenemos el what, el what, que la usamos para, ¿qué dijimos? Information. Para in information, sí, information, sí. Eh, tenemos el, el when. ¿Para qué usábamos el when? Time. Time. Time, yes. Ajá, para time. Y teníamos el, el where. El, where. Uh, el where. where. Ajá. El where, pero usábamos para. Place. No place. place. Correcto. Y luego teníamos el why. And why. For reason. Reason. Sí, que dijimos que era para reason. Y luego teníamos el how. El how lo usamos para. En situation, process. State, ¿verdad? State. State, por ejemplo, how are you? Yes. Yeah, o, o 
a un process, dijimos que era process, ya, yeah, para process, y también usábamos el who, el who lo usábamos para Personas, persons, people. People, ya. Yeah. Para people, para person, yes. Eso, ese es el que usamos y también usamos el which. Que which dijimos que lo podíamos usar para qué. Which. Para op options, no sé si se acuerdan. Lo usamos para options, por ejemplo... Uh, we have uh, hamburgers and pizza. Which do you want? Yes. Eso lo usamos para options. Entonces, eh, si, lo, lo, si vamos a usar eso, uh, por ejemplo, vamos a, a, us, a usar todas estas, las vamos a usar con esa estructura, con esa oración simple. Eh, Jessica, ¿cómo podríamos usar cualquiera de ellas eh, con esta oración? Do you like soccer? Um, when? Yes, okay, when? When do you like soccer? When do you play when do you soccer? Play soccer? ¿verdad? When do you play soccer? Yes. yes. Entonces, eh, ¿qué respuesta podríamos dar ahí, Kelly? Kelly, Marcela, Celaya, Hueso. <risa> es para que no haya equivocación, que no digan, no, no me habla a mí. Sí. Ahí no hay para dónde perderse. ¿Cómo fue? Que, que cuando, si hacemos esta pregunta, ¿When do you play soccer? Well, ¿Cuál podría ser una de las respuestas? Porque hay muchas, ¿verdad? Ah, ¿dónde podemos jugar eso? No, 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 no me trabaja ahorita, estoy en okay, Estados Unidos. No. Ok, entonces, Norma, por ti o sí, porque ya está fresquecita como lechuga ahorita, sí. Ok, eh, I play soccer after the office in the park. Yeah, oh, se, sería after, after work. After work. After work. Okay, yes. Yeah. After work. Y si yo quiero dar un día, sería, well, on, on, uh, on, on Saturday. Friday. Yes, Saturday. on Friday. Friday. Yes, on Friday. Yes. Sería así, ¿verdad? Y hay, y hay más, más otras opciones también. Pero, sí, lo que quiero que veamos es que ya cuando usamos la WH, ya yo tengo que dar una respuesta. No solo es yes or no. When do you play soccer? Oh, after work, on Fridays, on weekends, the, uh, before work, uh, at lunch, in the afternoon. Cualquiera respuesta, ¿verdad? Ok, entonces, uh, ¿qué otra WH podríamos usar con esa misma oración, Norma? So, when do you play soccer? Yes, when do you play soccer? Okay, yes. okay. And, and... Where? 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 Yes. Where uh -huh. do you like soccer? Where do you? Play, es lo mismo. Play soccer. Play soccer or... Es lo mismo. Sí. Solo cambiamos la wh. Sí. Ahora, Jessica, ¿cuál sería la una de la respuesta, verdad? Cualquier respuesta. Where do you play soccer? Eh, at the park. Yes, very good. At the park. Yes, at the park. Pueden haber otra, verdad? Pero yes, eso sería at the park. Yes, at the park. Yes, very good, excelente. Where do you play soccer? At the park. All right, uh, Kelly, ya, ya más o menos eh, la, esas neuronas ya están, ya están trabajando <laughs> o todavía no. Más o menos. Okay, ¿qué otra WH podríamos usar con la misma oración? Eh, who, ¿con quién jugaríamos? Yes, who, who do you play soccer? Do, pero en inglés, ¿verdad? Do you uh -huh. who do you play, play soccer? soccer? Y aquí, 
siempre que preguntamos el with, compañía with. de algo le ponemos la palabra with. Yes. Por ejemplo, a Norma, ella, ella dice, oh, I went to the store. Y yo le quisiera preguntar, ¿con quién fue? Yo le quiera, oh, who did you go with? Siempre tengo que ponerle with, con. Yes. Who do you play soccer with? Si no fue solo, entonces le ponemos la, la palabra with, con. Ahora, eh, ¿cuál sería una de las respuestas que podríamos usar aquí? Para dar las respuestas, se tendría que dar nuevamente esta palabra, with, with my yes, friend. Yes, correcto, sí. Ajá. ¿Qué dio Kelly? ¿Qué me dijo? Perdón. With my friend. There we go, yes. Oh, with my friend. With, yes, también, with my friend. Friends, yes, with my friends. Yeah, podría ser otra, ¿verdad? With my boyfriend, with my husband, with my kids, with my, with my um, sister. Um, colleagues, with my classmates, with my teacher, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, with my friends. Very good, excelente. Uh, ok, ¿alguien más quiere participar de los que tienen apagada la, 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 la cámara? Eh, eh, buscando otra WH con la misma oración? Mm, tal vez teacher con which? Ok, which, ajá, uh -huh. ¿cuál sería which? Eh, which do you play soccer or play basketball? No sé si ok, acuérdense que el which lo usamos para opciones. Ya, yeah. mm -hmm. por ejemplo, which uh, um, soccer. Soccer team, yes. Which soccer team uh, do you prefer? Mm -hmm. eh, do you prefer? Ah, y, aquí, yeah. y aquí vienen las opciones. Uh, Alianza. No me van a tirar. No me van a tirar potes de basura. Alianza. Yeah. <laughs> ya, ya lo vi. Ya lo vi con los ojos. Ah, Alianza. Yes. Alianza. Alianza. Or, um, pongamos aquí. Águila. Yes. Ah, el águila. Yeah, ok. Águila. Alianza o Águila. Yes. Entonces, prefer, damos siempre yes. las dos opciones y decimos, uh, which soccer team do you prefer? Alianza o Águila. Sí. Entonces, damos las dos opciones que queremos nosotros que escojan. ¿Y cuál sería aquí? Ni una de las dos, ¿verdad? Sí. Yeah. Ni Al de... Barça. Al Barça, Ale. Yes, cambiémosle mejor, cambiémosle mejor. Yeah. Eh, uh, Barça. El Real. Sí, ajá, Barça o Real, o Madrid, yeah. Madrid, yeah. Ahí, ahí Barça o, o Madrid, yes, ajá. Le voy al Cádiz. Sí, <ríe> entonces aquí, eh, si me preguntan a mí, yo le pongo Barça. Si ustedes, eh, which uh, uh, soccer team do you prefer, Barça o Madrid? Pero ese, estamos hablando de antes, de lo que era Barça y Madrid, ¿verdad? Oye, mm. no, ya no, ya. Oye, oye, sí, eso es como, como alianza. Ya se jubilaron. Ya... ya se jubilaron los buenos jugadores. Sí, ya. Yeah. Ok, entonces, ¿qué le ponemos? Eh, Madrid. Madrid, ok. I prefer Madrid. Solo sí, Madrid, yes. Which uh, soccer team do you prefer? Barça, Madrid. Well, Madrid, Madrid. Yes. Uh, okay. yeah. Entonces, esa es la estructura de cuando usamos la palabra which, la WH which. Ok, nos faltan todavía, ¿verdad? ¿Quién más quiere participar? Thank you, Carlos. Why do you play soccer? Why do you prefer Madrid? Why, yes, why do you play? Why, bueno, puede ser, sí, why do you? Prefer, uh, prefer, prefer, prefer uh, Madrid, yeah, Madrid. Este es solo una, una F, no two F. Prefer Madrid, yeah. Why do you prefer Madrid? Yes. Y aquí siempre comenzamos con because. Because. Because the best. Team. Because yeah, I because like, it's, I like the because it's the best. Uh-huh. 
O como dice eh, 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 Norma, because, um, well, it's my my favorite team, ¿verdad? It's uh, because it, it's my favorite team, ¿sí? Podría ser, ah, pues hay muchas opciones, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo eh, cómo contestar estas opciones. Why do you prefer Madrid? Uh, because uh, it's the best. Or because it's my favorite team. Eh, or because, just because. Solamente porque. Ya, ya sé. Por ejemplo, le preguntamos a Jessica. Eso diría Jessica, Jessica. No, a mí me gustaba el Barça cuando jugaba Ronaldinho y todos ellos, pero después ya no. Ya la pulga ya no. Poquito, aunque la verdad que fueron buenas temporadas, pero me gustaba más ese, ese Barça de Ronaldinho, de Carlos Puyol. Entonces, Puyol, igual, sí, sí. pregunta por el Madrid cuando habla de Figo, Ronaldo, quizás uh -huh. fueron las mejores épocas. Fíjese que eh, eh, estoy de acuerdo con usted, fíjese que yo en realidad me aburría después de ver, porque ya sabía, ya, ya sabía que iban a ganar. Ya. Sí. O sea, ya, ya uno sabía que. Entonces después sí. ya como que ya era algo mecánico. Ajá, ya no, no, tan, tan no le ponían sabor, ¿verdad? No, ya no, ya. Y uno ya sabía. El... <risa> es como cuando sí. juega la selección. Ya sabemos ah. que va a ganar. Ya sabemos que va a ganar. Ya, ya. Va a ganar una goleada. <risa> sí, entonces ya dicen, bueno, ah, ya a veces me dice, mira, no, dice, esa, esa fue pérdida de tiempo que hice, ¿por qué? Vi la selección, no, no, y para que la viste, si ya sabías que iba, que iba a pasar eso, ¿no? ¿no? Ok, entonces tenemos uh, when, where, who, which, why. ¿Cuál nos hace falta ahí? How. Oh. How. Oh, how. Uh -huh. Ok, el how es how y esta. Podría how. ser how many times do you play soccer? Yes, how? How, 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 how many times per week, ¿verdad? Entonces sería how often, yes, how often. Do you play soccer? Yes, I said. Sería how often? How often do you play soccer? Entonces, uh, ahí mencionamos, uh, puede, podía, usamos las uh, frequency words, ¿se acuerdan? Uh, twice a week, uh, uh, not too often, not really, not much. Yes, uh, once a week. Yes, entonces, ustedes deciden. ¿Cómo le ponemos, Jessica? Every day. No, ¿verdad? In usually the weekend. Yes. Uh, usually, usually on the weekends. Mm -hmm. On the weekends. Yes. On the weekends. Ahí está. Yes. How often do you play soccer? Usually on the weekends. Y ahí tenemos a uh, esos. Uh, nos faltaría el... Uh, uh, ya tenemos el who, which, how, when, where, what. El what. Yes. El what. ¿Cómo usaríamos ahí? Siempre hablando de, 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 de deportes. ¿Podemos pensar en alguna palabra? Siempre hablando de deporte. What the, what do you play soccer after work? What uniform using for the play soccer? Okay, yes, uh huh. What uniform? Yes. Pero, ¿cuál sería la respuesta? 
como estaban hablando de sus equipos favoritos, pueden elegir el menos malo. <laughs> ok. What uniform? Mm, ok. Podría ser un color, el, el blanco, el verde. Ok, what, uh, what color? Uh, yes, uh, what uh, colors? What colors uh, has uh, um, your shirt, your uniform sh uh, shirt? Your uniform shirt. Yeah. What color has your uniform uh, shirt? We have to see it. Uh, red. Uh, Red, blue, blue stripes, and uh, okay, green. Ah, qué clase de uniforme es ese? Yeah. What colors has a, uh, uh, what color does, does your uniform shirt has uh, what color does your uniform uh, shirt has red blue stripe and green okay sería más o menos así what oh si hablamos de deporte también podemos decir what uh, what other uh, sports what other sports uh, do you like see What other sports do you like? Yeah. Y podemos decir, I like, uh, I like uh, tennis. Tennis and uh, volleyball. Volleyball. And volleyball. Podemos decir también así, what other sports do you like? I like tennis and volleyball. Y así es como usamos nosotros estas uh, eh, WH questions. Si se fijan, son más, más, uh, dan más información, nos dan más eh, espacio que nosotros podamos elaborar alguna pregunta. Yeah. Y el, en el caso de, de how. How tiene muchos, muchos uh, usos. Por ejemplo, eh, tenemos cuando preguntamos how old are you? How old are you? Lo usamos como how many? How many? Cuando son contables. Ya puedo borrar esto. No sé si lo puedo yes. borrar ya. Sí. Ok. En el how many, por ejemplo, si cuando son contables y cuando no es contable usamos el how much. How much. Eh, usamos también how long. Eh, how far. Eso es how long es que cuánto tiempo. How far es que tan lejos. Yeah. Y el how often que usamos ahí. How often. ¿Qué tan a menudo? ¿Sí? O how often o how often. ¿Ya? Yeah. Entonces, por, eh, en el caso de how many, ¿puede alguno de ustedes pensar en alguna pregunta y hacer usando el how many? How many? En el caso de, si usted quisiera preguntar cuántas clases de inglés tiene por, por semana, ¿Cómo diría? How many class for English class? No, how many class you have in the weekend? In the week? Okay, how many English, ¿verdad? Primero teníamos que decir English. Yes. Classes, como sería, como sería plural. plural. How many class, how many English classes? ¿Y ahora? Have in the week. Acuérdense. Do you have? Do you have? Yes. Do you have 
Yes. On a week. In, como es una semana, in, in a week. The week. Yes. In the week. week. O oh, también podemos decir per week. Yes. Entonces, how many classes, how many English classes do you have in the week? Very good. Eso sería en el caso de how many English classes. En el, por ejemplo, how much, ¿cómo lo podríamos dar? How much money do, do you have? Okay, eso lo usamos, how much uh, money. Uh, de otra forma que lo podríamos usar. Si tenemos algo que no es, que no es contable, el dinero no es contable tampoco. Eh, eh, algo diferente de dinero. El tiempo, Tisha. How much how time? How much coffee, how do you drink? How much time? Yes, how much time? How much time left? It class um, of English? Yes, how much time left do we have in the English class? Yes. Yes. Esto sería como, hey, ¿cuánto tiempo más tenemos en la clase? Yes. Sería como, uh, about an hour and a half. Yes. Él sería más o menos uh, una respuesta. Ahora, el how long? Por ejemplo, si quisiera decir, uh, este, ¿cuánto tiempo fue Vicente Fernández artista? How long time was? Yeah. How long? Después de el how long que sigue. A long time, como dije, ¿cuánto tiempo? Ese es cuánto tiempo, sí. Entonces sería how... How long was Vicente Fernández? There we go, very good. Ya hoy sí ya está pensando <risa> en inglés, hoy ya está pensando <risa> en inglés. How long was uh, Vicente, Vicente Fernández, Fernández? Fernández, ajá, ¿ahora qué? Actor. A musician, yes. A musician, ok. Músico, ¿verdad? A musician, yes. Yeah, how long was Vicente Fernández a musician? Yes. Very good. En el caso de eh, how far... ¿Qué tan lejos? Por ejemplo, si queremos decir, uh, ¿qué tan lejos está de aquí hasta Santa Ana? How far is Santa Ana City? Me gusta eso, me lo puede decir más despacito. A ver si lo escuché bien, pero quiero asegurarme que sí. How, How far? far? Is Santa Ana City? Okay, is, ajá, uh es -huh. Santa Ana, ajá, uh -huh. Santa Ana, bueno, sí, sí, le puedo decir, la ciudad de Santa Ana, ¿verdad? Okay, entonces, vaya, aquí esto le está faltando algo, sí. Le les está faltando el sujeto. Fíjense, después del verbo, tenemos un sujeto. Ya. Entonces, aquí tenemos el verbo. ¿Qué sujeto nos hace falta? Sí. 
El tiempo. It, no. El sujeto. El su sujeto. Oh. How far? ¿Cuáles son los sujetos que usamos para las cosas? El sujeto que usamos para cosas. It. 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 Yes. It. How much is it? Yes. <laughs> How much is it? Yes. Y ahora, como es dirección, to Santa Ana. How much is it to Santa Ana? ¿Sí? How far is it to Santa Ana? Entonces, how far is it to Santa Ana? Es que tan lejos es de aquí a Santa Ana. Nada más que en español lo decimos bien largo, pero en inglés es how, how far is it uh, to Santa Ana? Yeah. Y eso se, se traduce como qué tan lejos es de aquí hasta Santa Ana. Y el how often que lo usamos allá en la, en la otra. Yeah. How often uh, do you, ¿verdad? Do you travel? Travel to Santa Ana. Y yeah. Entonces vamos a contestar estas preguntas, porque ya hicimos una pregunta, ahora tenemos que contestarla. Perdón. No era nosotros. Ok. How old are you? Ahí le vamos a poner I am. ¿Se acuerdan que siempre contestamos con el verbo to be? I am uh, 22 years old. 22 uh, years old. Digamos así. I am 22 years old. Yes. And how many English classes do you have in the week? ¿Qué le pondríamos ahí? Um, five, five classes. Five, yes. Five, yeah. ¿Por qué no necesito decir five classes? Porque ya está hablando de las clases. Ya estamos hablando de clases, como eso me están preguntando, ¿sí? ¿Y por qué no, le, no, no tengo que decirle five classes per week? Porque es la semana que me están preguntando, ¿verdad? Me decía, how many class, English, classes, English, English classes do you have in the week? Entonces, ya sé que son English classes en eso. Very good, excelente. Ahora vamos a ver how much time left do we have in the English class. Yeah. The English class. Puedo decir two hours for day? Yes, yes, yes. Podemos decir, por ejemplo, no. Ese es oh, por, ahorita. Hours. Ahorita, mm. si preguntáramos, ¿cuánto tiempo es la clase? Uh, two hours. Two hours. Y ahorita lo que está preguntando es how much time left. ¿Cuánto que, tiempo queda? Uh, ok. Sí, cuando digo how much time left es cuánto tiempo nos queda o, o queda en, uh, en nuestra clase de inglés. Entonces aquí decimos about, about cuánto. Hour. Yes. An hour. Mm -hmm. An hour. And a half. Yeah, algo así. Como hora y media, ¿verdad? An uh, hour and, uh, and uh, 15 minutes. 15 minutes. Algo así. Como una hora y 15 minutos. Podríamos decir hour and a quarter también. Y sería correcto. Hour and a quarter. Ahora, how long was Vicente Fernández a musician? Sixteen years, eh, no, sesenta años. Como sixty years, ¿verdad? Yes, yeah, sixty. Algo así. Sí, fue como sixty years. Ah, entonces le ponemos around sixty uh, years. Around sixty years. Very good. Ahora, how far is it 
de Santa Ana City. Ahí pregunta ¿Qué tan lejos? Está hablando de kilómetros, de distancia Sí, correcto, ¿verdad? sí, very good, excelente Fifty eh, Fifty kilómetros Fifty, ok, kilómetros Kilómetros entonces, it is, it is about 50 kms, kilometers. It is about 50 kilometers. Okay, very good. And how often do you travel to Santa Ana? Uh, Vamos a poner aquí almost, almost never. Ay, casi, casi no, no, no viajamos a Santa Ana, ¿verdad? Solo cuando son las, las fiestas rosas. Ni ahí, quizás. Ni ahí, la fiesta Julia. La Julia. Mm -hmm. La fiesta rosa son de, de Santa Rosa Lima, ¿verdad? Quinceañeras. ¿Mm? Oh. <risa> las quinceañeras <risa> eh, eh, estoy bien perdido yo entonces ya, fiesta Julia se, con, se contagia se contagia sí. <risa> ok ok entonces uh, alguna pregunta de esto de lo que hemos estado viendo eh, espero que eh, haya quedado claro esto vamos a, a ver entonces vamos a ver la estructura Basado en lo que hemos hecho hasta ahorita, eh, ¿cuál estructura ve usted que tienen estas oraciones? What structure do you see that these uh, sentences uh, have? Sería la WH plus Otras palabras son como auxiliares. Auxiliar, yes, ajá. Uh -huh. Auxiliary. Uh -huh. Plus. Subject. Plus subjects, yes. Plus. Verb. Verb, yes. Plus. Complement. Complement, yes. Plus. Question mark. Question mark. Todavía no he estresado, ¿verdad, Jessica? O oh, sí. No, todavía no. Ok. <risa> ok. Esa es la estructura que eh, estamos viendo. Por ejemplo, what do you like to watch yes, on TV? Sí, esa sería la estructura. Y lo que queremos es que a, a, aprendan a usar este. What do you like to watch TV? Yes. Que ya no, eh, ya no digamos así. What you like to watch TV on? Yes. What you like to watch TV? What you like to watch on TV? No, sino que what do? Yeah. Y en el caso de que sea tercera persona, what? Sería, sería what does? Yeah. Norma. Norma like to uh, cook. For church. Yeah. What does Norma like to cook for church? Sí, ahí está el, la WH, la auxiliary, el subject, el verb y el complement y la question mark. Y ahí ustedes ya pueden usar cualquiera, where, when, how. Which, who, and why. See, why does Norma like to cook for church? Yeah, because she, uh, that makes her feel good. Yes. When does she, when does Norma like to cook for church? 
usually on the weekends or whenever they have the time. Yes. Why or, or how does Norma like to cook for children? Oh, she does uh, sandwiches, the, the, the pollo. ¿Y ese pollo estaba muerto, no? Sí. Bien muertecito. <laughs> <laughs> okay. Ay. All right. Esto es lo que tenemos que uh, para hacer en, en, en lo que me, me tocaba a mí enseñarles. No sé si hay alguna pregunta. No, todo está bien. Ok. Entonces, uh, vamos a hacer lo, eh, lo de la plataforma. Eh, vamos a hacer los ejercicios para que sa saquemos eso del camino. Pero antes quiero enseñarles eh, la posición ahorita, ¿verdad? Cómo van, cómo van en, en su en sus ejercicios lo que están de rojo quiere decir que están en rojo <risa> los de rojo hay que tener cuidado porque ya, ya vamos en la segunda semana tenemos que estar en el en el homework 2 Richard, eh, excuse me, eh, de esas, ese ya está actualizado porque hoy trabajé toda la semana pasada y trabajé esta semana pero no recuerdo cuál es el ejercicio, el del ejercicio de poner los values. Ok. No, todito me, dan, me da error de tres formas que lo hice, entonces por favor auxilio ahí. Todito me da error. No sé si yo no he comprendido bien. Ok. Había que escribir el valor, decía ahí. Y ok, no vamos a ver. Eh... No, es antes. Las antes. seis. No, antes. Si la seis es la, es la que ve, seis el lunes. Vamos a ver, just a second. Esta es la tarea uno. En esta, ¿cómo salió? Eso está bien. Ok. Ah, pues quizás es una de la semana pasada, porque ya no, no pude, la de los valores. Es que Entonces vamos, que... a, vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Y hay que escribir es. los valores, si no. Ok, vamos a ver cuál es. Vamos a ir al libro de calificaciones. Norma, 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 norma. Norma, aquí está. Ok. Este es su reporte que tiene. Eh, sí, en la sección 1, eh, en la sección 2 es que está. En la 1 no hizo la 1, la 2, la 3, la 4 no la ha he hecho. Oh, pues no sé, pues creo que esa es la cuatro, la que habla de los values. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo estás. Just a second. Nos bueno, vamos aquí a la sección uno. Y nos vamos a ir a la cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esta de aquí. Esta. Yes. Ok. Esta. Porque uh, así lo hice. Posiblemente no le está. Posiblemente le está dando alguna. Le está poniendo punto quizás aquí. No. Lo que no le puse. Fue la mayúscula inicial. Oh, va, bueno, eso es, sí. Porque si Porque yo le quito... Todo, o sea, ya... Si yo le quito esto y lo, 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 lo pongo minúscula, vamos a ver qué pasa. Eh, 
No, mire, me da, me No, da ah, pues sí, así lo hice, lo Sí hice mayúscula, lo hice minúscula, lo hice en español de cuatro Sí veces y no me, Eh, siempre eh, X. eh No sé qué hacer ahí. Hagámoslo ahorita Se puede meter Vamos a ver. Teacher, Sí. estoy aquí. Ok. Estoy esperando a ver qué pasa. Hágalo uno por uno. Póngale respect al primero y, Yeah, y, sí. y submit. Respect. Ahí está el registro de todas las... Uh -huh. Los que he hecho de las todas las opciones que le puse. Sí, ajá. Vamos a ver. Leader, Leader, leadership. leadership, leadership, yes. Uh -huh. Vamos a ver. Y lo ya Mire, solo le cambié la inicial mayúscula Uh -huh. y ya me lo puso bueno. Todas. Sí, todas. Ok. Ok, thank you. Ese era el problema. Yes. Excelente. Sí, dígame. Y no puedo entrar a la plataforma. No puede No entrar. puedo entrar. No, o sea, sí entro, pero solo el nivel 2 me aparece, no me aparece el 3. Eh, quiero ver, estamos hablando con Jacqueline. Por Jacqueline. eso no he hecho ninguno. Jacqueline dice Vázquez. Sí. Ay, yo Jacqueline. Era te quitar el gato aquí. Cambió su contraseña, Jack. Pues eso es lo que no sé porque cuando yo me meto de un solo me mete allí a donde parece principiante módulo 2 Y principiante no me módulo uno no me aparece para cambiar la contraseña Aquí donde tenemos a... Ok, vamos a ver.
Eh, el, su correo electrónico es... Sí, a, el, el correo ya lo cambié. Quizás por eso no puedo. Sí. Yo puse otro. El, el correo electrónico que tiene es W. Eh, 53152279 arroba gmail.com ese es el que está registrado aquí la contraseña usualmente es de 1 al 4 no sé si usted la cambió no si sí, la cambió porque no me la, no me la agarro Teacher, good evening. Sí. Creo que es del 1 al 5 la contraseña. Sí, ya le cambiaron. 1 al 5. No, es que se, esa se la cambió porque me dice que inicie con. No, pero sí. no he hecho nada. O sea, así como la tenía siempre, porque el módulo 1, la misma que me quedó el módulo 1, con esa misma podía entrar en el 2, en el pero ya en el 3 ya no puedo. No, sí, pero es que si está metiendo otra información o, a, o la información con la que está registrada es esta. Con esta sí. información es que le va a dar acceso a la plataforma. Vaya, esa es la que tengo. Esa es la que tengo en, en la plataforma. Esta, ¿y cuál es la, la contraseña que sí. tiene? Que contraseña es lo mismo, tenemos todo, creo. Uno, dos, ¿Cuál tres, es? Cuatro, no, porque no la, sí, mire, no la, no la acepta. ¿Y demás, cuál contraseña tiene? Es que fíjense que yo, yo entro, disculpen, este, por siempre para los ejercicios. A la, al correo que me enviaron uh -huh. automáticamente Correcto. le doy clic y ya me ahí va voy entrando sí. de una vez no, vaya, no tengo, yo, nunca he puesto contraseña en nada vaya yo también yo de un solo me meto al correo que me enviaron y solo me aparece el módulo 1 y el módulo 2 ah no pero es que le mandaron otro módulo otro correo que dice módulo 3 Sí. Ese es el correo válido para esta. Sí, yo, para este. También me meto ahí. Que, ah, que dice bueno. de que tengo que activarlo con no sé qué, o sea, que tengo que no estoy autorizada, algo así, no sé, pero sí, no puedo entrar, ya intenté. Y ya escribí también allí que me ayuden y nadie me ayuda. Ok, eh, sí le vamos a ayudar. Eh, eh, ahorita tiene acceso a la computadora, usted no. Sí, pero yo no puedo usar la computadora con el teléfono, lo hago. Eh, en el teléfono. ¿Pero tiene computadora ahí ahorita? Sí, tengo. Ok, métanse a la computadora, lo vamos a hacer todos juntos, no se preocupe. Vaya. Métanse ahí y métanse al, al chat ese que estamos. Al chat. Esto es para que pueda usted compartir la pantalla. ¿Cuál es el problema? Teacher, yo no puedo usar la computadora. No se preocupe, le, le ayudamos. Solo tiene que abrir, prender la computadora. Ajá. Sí, ajá. Y irse al correo electrónico. Al correo electrónico usted se va a Gmail. Correo electrónico, pero esta computadora creo que tiene otro correo electrónico. O sea, el de la niña tiene. Ahí cámbiale, cámbiale a su cuenta, añada otra cuenta. Y le pone ahí el correo suyo. Mm, ahorita puede ver mi pantalla, eh, Jacqueline. Eh, permítame ahorita. Sí. 
Ok, entonces, lo que usted hace, por ejemplo, va a tener así, ¿verdad? Aquí cuando usted le hace en, en Gmail, aquí al lado de, derecho, al lado de arriba, cuando usted le hace clic aquí, le, da, le va a dar opciones de qué correo electrónico quiere usar. Ya voy a salir de aquí, permítame. Solo me estoy metiendo aquí para, para salirme y enseñarle cómo le va a salir a usted. Si, si le sale el correo, ese corre, por ejemplo, este correo, ¿verdad? Que le salga así un correo, usted viene aquí y se sale de ese correo. Acá. Le hace clic aquí. Y ve donde dice que a usted va a salir, salirse. Esto está en inglés. Dice sign out. Aquí me salgo de ese correo. Y me va a salir esto. Sí. No. No. Mejor después, teacher, más que le voy a quitar el tiempo. Ok. Y después, porque si no me parece esto. Ok. Entonces, uh, nos vamos a tomar un break. 10 uh, minutos de break. Uh, y regresamos a las 9, uh, eh, 17. Ok. I see you in 10 minutes. Enjoy your break. Thank you.
Hello. Hello, teacher. All right. How was your break? Sobreviviendo, teacher. <laughs> surviving, huh? Surviving, teacher. All right. Norma? Hello. Jessica? Hello? Tamara! Hello. Oh, my Hello. goodness. Look at you, Tamara. My goodness. Hello, what happened? Teacher. Me siento un poquito mal de salud desde el fin de semana. Soy que hay algo que me quiere dar, pero que no me da. Y, y mi cuerpo está luchando con que sí, me, sí se deja y no se deja. Y aquí estoy. Picha. Ahorita, ahorita hay, una, hay, una, hay una contienda dentro de su cuerpo entre las defensas que sí. tiene y los virus, entonces. Sí, oh, sí me siento tener. irritado, me duele el cuerpo. Me imagino, sí, esa, esa anda pegando ahorita. Sí. Eh, pero ya, ya la inyectaron, todavía no. Eh, solo he estado con eh, medicamentos, con paracetamol, nada más. Paracetamol. Pero, paracetamol. Uh -huh. Y pensé que la paracetamol eh, era para, como para, para muslos y todo eso, relajamiento y todo. Eh, no, es un antipirético. Llamo malestar de cuerpo, calentura, cuando usted tiene gripe o para alguna cl algunas clases de dolores. Oh, sí, como la acetaminofén. Como la acetaminofén, ajá. Mm, ya no entiendo, yo pensé, entonces estaba equivocado yo. Lo estoy aplicando mal. <risa> sí. Y pensé que era para dolores musculares o algo, relajamiento de músculos o algo así. Ese podría ser el ibuprofeno. Ah. Antiinflamatorio. Uh -huh. Paracetamol, dice que ya. Paracetamol, sí. Ok, very good, excelente. Bueno, no se nos puede enfermar todavía, hasta después de la clase. No. <risa> voy, a, voy a aguantar un poquito más. Sí. <risa> ok, eh, llegó a tiempo para oír la explicación acerca de la WH. Con el, sí. el auxiliar tú. Ok, very good. Excelente. Entonces, um, íbamos a, antes del break, nos íbamos ahí, estaba enseñando yo la, la cómo estamos en, uh, en la. Ok, así de, sí, just a second. Me salí por. Permítame. Voy a meterme otra vez a la cuenta. Sí. Just a second. Vimos la estructura que, de las oraciones que estamos viendo, que es la WH más el auxiliar, más el uh, subject, plus verb, plus complement, más la W, uh, la question mark. Yeah. Eso es lo que vimos. Y las, la, eh, la plataforma de eso se trata, de se ver si nosotros podemos usarlos y, o podemos reconocer esa estructura y dónde usarla. Entonces vamos a hacer ahorita los ejercicios para salir de eso. Just a second. Está. Segundo.
Como me salí, tengo que hacerlo otra vez, pero usualmente ya está listo. Solo eh, me meto a la plataforma y automáticamente me ingresa. Ya está seca. Parece que está saturada la, la plataforma. Entonces, para mientras eh, la plataforma se, se carga, vamos a, a ver lo del libro. Just a second. Y el libro tenemos a uh, una, uh, ya lo pueden ver. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, en el libro tenemos a uh, uh, una conversación donde vamos a nosotros a uh, uh, no sé si se acuerdan que uh, vimos una estructura donde después de, de una de, de una preposición for uh, o to eh, el verbo tenía que ser ing no sé si se acuerdan entonces aquí lo vamos a ver esa 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 regla vamos a aplicarla y la, esta unidad dice, I will be able to discuss and write about the reputation of my company. La reputación es, es cómo es la compañía se ha dado a conocer y qué es lo que se usa para uh, que la compañía se dé a conocer son sus valores. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de valores? Entonces, what is a reputation? How do business build the reputation? And what is the reputation of the place? You work for. Eh, ¿Qué es una reputación? O sea, es cómo me conocen, ¿verdad? ¿Cuál es mi, mi fama? Nosotros decimos, este tiene la fama de ser responsable, ¿sí? Ese sería reputation, sería cómo, cómo es que yo he creado eso, o cómo he construido yo mi, mi reputación. How do business build the reputation? Y cómo es que un negocio eh, eh, construye su reputación. Si en el caso de las cupusas, eh, muchas veces nosotros decimos, no, ahí no vayas, porque um, allí no, no venden buena pupusa, o sea, no dan, eh, o sea, el servicio es malo, cualquier cosa es como el business eh, gana su reputación. Y uh, la tercera es, uh, ¿qué reputación tiene el lugar donde usted trabaja? Si es buena reputación o es mala reputación. Entonces, uh, de eso se va a tratar eso. Y esta es una, una conversación entre Daniel y Jessica. Entonces Jessica empieza diciendo, so Jessica, what does your company do? Eh, at Rex. Rex es el nombre de la compañía. We produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Known es, es un past participle que quiere decir conocido. ¿Y cómo es uh, Rex, la compañía Rex conocida? Uh, Rex is known for the mother, modern uh, designs and the quality of the clothes we make. Entonces, se conoce por ser des diseños modernos y la calidad que tiene su, su, sus, uh, o sea, su, lo que vende, sus artículos. Como eh, vi estuvimos viendo ayer, eh, la ropa que, que la compañía de, de nuestra compañera Tamara eh, ofrece, ¿verdad? Entonces, Así se va, eh, la compañía de ella se va a conocer por la calidad de la ropa y por lo, los diseños modernos. ¿sí? Esa, es la, esa es la reputación que va a ganar. Great. And are you happy to work for Rex? 
¿Estás feliz uh, de trabajar por esta compañía, Rex? Absolutely. Absolutely. Es una confir confirmación que les hablé en el módulo pasado que era más que yes. Absolutely. Es una conversación eh, como un 200%. Entonces, cuando usted dice absolutely, are you coming to work on Saturday? Absolutely. Esa es la confirmación que solamente que eh, ya no existe, entonces ya no voy a trabajar. Pero de otra forma, ahí va a estar. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. ¿Se acuerdan que expliqué acerca de personal y personnel? En este caso, personnel, estamos hablando del, de el staff de la compañía, del personal. Y cuando dice personal, con AL, aquí, AL, eso es personal mío solamente. ¿sí? Entonces, la diferencia entre personal y personal es eso. Important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as a one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Entonces, rated es que calificada. ¿sí? Rated quiere decir calificado. Entonces, uh, felicitaciones a Jessica. Eh, estás en lo correcto. Rex está calificada como una de las 10 más, compañías más prestigiosas de El Salvador. Ok, entonces vamos a hacer esta lectura. ¿Alguna palabra ahí que, o de la pronunciación o algo que quieran que les explique? No. Teacher. Yes, sir. Eh, eh, re Reconized. La, oh, de, recognized. Uh, recognized. 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 Uh-huh, recognized. 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 Okay, perfect. <laughs> Very good, thank you for the question. Any other question? No? All right, uh, if I can have uh, Norma and Tamara, please. Tamara, can you read or no? See? Yes, teacher. Okay, thank you. So, Jessica, what does your company do? Sí, llámele Tamar, eh, Norma. Ah, Norma. Sí. So, Norma, what does your company do? At, at Rex, Rex, we produce clothes for, for kids. I see. And what is Rex? Come for none for none known for Rex, what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the cloth they make. Cloth we cloth make. We make. Yes. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is reorganizer. No, recognize. recognize uh -huh. as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Norma. You are right. Rex is writer as one of the most prestigious companies in El Salvador. Very good, excellent. Switch places, please. So, Tamara, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. We produce. We produce clothes for kids. Si se dice produce, eh, son... Uh, como vegetales. Ah, ok. Pro, produce. No, produce son vegetales, productos vegetales, vegetales sí. Por ejemplo, um, I'm gonna, uh, we're going to la tiendona to get some produce. Yes, algo, mm. algunos vegetales. Y esto es el produce, es producir. Produce, ok. Mm -hmm. We produce clothes for kids. Very good. I, I see. And that is Rex Snow 4. 
and what? Red is no. I no. see. And what is Rex known for? Rex is known for the mother design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is reconciled as a very prestigious company. Reco recognized. Reco recognized. Recognized. Rex is recognized as very prestigious company. Their personal is important for them. Acuérdense que personal es personal. Nosotros. Eh, uh, let's talk uh, something personal. Personal es algo personal. Pero este no es personal. Este es personal. Personal. Their personal. Their personal is important mm -hmm. for them. Their personal is important for them. Very good. Yes. Congratulations, Camara. You're right. Red is rather rated. Rated as one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Thank you very much. Okay, Norma. que siga mejor, Tamara. Thank you. Gracias, Norma. Norma and Tamara, sí, la estamos uh, aquí castigando. <laughs> okay, Walter and uh, Jessica, please. Good, okay. Okay. Come really? say, Jessica. Okay. So, Walter, what does your company do? Art Reds. My produce clothes for kids. I see. And what is Res known for? Ah, Res is now for the modern design and the quality of the clothes we make it. Great. And are you happy to work? For Rex, actually, actually Rex in the recognized, re, re, recognized, 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 and very prestigious company. Their personal is important for them. Personnel, personnel. Their personnel is important for them. Congratulations, Walter. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Very good. Switch places, please. Okay, va a ser fácil. <laughs> <laughs> so, Jessica, what does, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is known for the modern designs in the quality of the clothes we make. Okay, Jessica, aquí es Rex is known. Tengo que escuchar la N. Es uh, okay. known, known. Rex is known mm -hmm. for the modern design. Mm -hmm. And the quality Rex. of the clothes. Uh, okay, excuse me. Rex is known for the modern design in the quality of the clothes we make. Clothes, aunque tenga la S. Clothes. Clothes. Clothes, clothes we make. Yes. Okay. Great, 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 great. Great, great. Great, great. great. Um, are, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. The personnel is important for them. <laughs> Congratulations, Jessica. You're right. Place in writing in writing is one of the ten most prestigious companies in the Salvador. Very good. Okay. Excellent. 
Pichar, ¿por qué se puso a reír que se me trabó la lengua? No, es que, es, es que él lo hizo con tan cuidado que no me dio chance de decirle, es personal. Yo sabía, yo sabía. Y Por digo, supuesto. wow. No, no quiso que la corrigiera, dice, personal, me dice. Gracias, tío. Very good, excelente. Ok, good job. Um, tengo a... Uh, Alguien que tenga para la, la cámara que quiera comparte, eh, participar. No. Mi teacher. Ok, Carlos. Yes. Ok, Carlos. Uh, eh, Tamara, ¿me puede ayudar o no? Yes, teacher. Ok. Ok, eh, yo me dijo. Bella. Vela, ok, vela con Norma, please. Ok. Eh, ¿Con quién voy yo? Ahorita va Tamara con Carlos. Ok. So, Carlos, what does your company do? At Rex, we products growth, growth for kids. I see. And what is, what is Rex? known for Rex X is now for the modern design and the quality of the clothes we make okay Carlos aquí es known y este es designs no no tiene que irse la n i known known como non como como decimos para y non si ese non Rex is known for the modern, aquí puedes decir modern o modern designs. Mo Design. Designs, con la S al final, designs. La, la, e, la G es muda, entonces suena la N. Mm, designs. Ok. Rex is now... Non, non, acuérdate, pare non, non. Rex is no. Non. Como nunca non. he estado pare non, par, non, non. <risa> no, no. No, ok. Non es, es un impar y par es un par. Entonces, non okay. es un impar. Entonces, es la misma pronunciación ese. Rex is non. Como N-O-N. N-O-N, sí. Rex is known for the modern designs. 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 And the quality of the clothes we make. Very good. Yes. Great. And are you happy to work for Rex? Uh, absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. Their personnel is important for them. Okay. Congratulations, Carlos. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Companies. Companies. Well, Companies, companies mm -hmm. in El Salvador. Very good. Esta rated no se escuchó uh, bien, pero tampoco se escuchó mal. Se entendió. Es rated, rated. Uh, si lo rated. puedes decir rated, es mejor, ¿verdad? Pero rated, rated eh, está bien, rated. pero no rated. Es rate, rated. Very good. Excellent. Ahora switch places, please. La molesto mucho, va a tomar. Estoy enferma y este no. teacher, ¿qué? No, no, okay. teacher, hay que, que aprender. <ríe> ok. Tú empiezas, okay. Carlos. So, Tamara, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex 
is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is reconciled as a very prestigious company. Okay. Their Easy personnel... Way. Tamar, ahí le voy a ayudar porque recognized. Recognized. Uh -huh. Recognized. Rex is recognized as a very prestigious company. Uh -huh. Their personnel is important for them. Ya vio lo que hace Jessica, ya me quito el trabajo. Se da cuenta, hoy todo personal, personal, personal. Yes. Ok, Carlos. Congratulations, Tamara. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Good job, Carlos. Companies, good job. Excelente. Buen trabajo. Buen trabajo. Thank you, Tamara and Carlos. Um, Bella and Norma, please. Okay. So, Norma, what does your company do? At Rex, we produce cloth. Produce. Produce. Produce, produce <laughs> cloth for kids. Yeah. I see. And what is Red No for? Rex is no for the modern modern designs and the quality of the clothes we make. Todo okay. está bien. Clothes me gustó muy bien, pero el non no me gustó. La N. No. Non. Non. Ahí, non. Ajá. Rex is non. known for the modern right. designs and the quality of the clothes we make. Okay, Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Very good. And are you happy to work for Red? Absolutely. Red is re <laughs> recognized. Recon. Recon. Nice. Recognized. Recognized. As a very prestigious company, their personnel is important for them. Very good. Yeah. Congratulations, Norma. You write Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good. Switch now. So, so, Bella, what does your company do? At Red we produce cloth for kids. I see. And what is Rex known known from for? Red is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Red is recognized as a very prestigious company. Their personnel is import is import for them. Congratulations, Bella. You're right. Red is rel rate, rate, rated as, rated as one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Very good. Good job, good job. Excelente. Ok, entonces uh, tenemos estas questions que tenemos que uh, uh, contestarlas. La primera dice, People know Rex produces clothes with uh, modern design for kids. True or false? True. True. Very good. Yes. Uh, people know Rex manufactures quality clothes for kids. It's true. O sea, ¿cómo conocen it's, true. A, it's true, yes. People see Rex as a prestigious company. 
True. True. Yes, true. Very. Okay. And uh, people rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. It's false. 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 It's uh, 10 most prestigious, not 20. Very good. Excellent. Good job. Ahora, esto es lo que vimos hoy acerca de las, uh, de las, uh, bueno, lo no lo vimos hoy, pero esta semana, Passive Voice. Acuérdense que estuvimos viendo los uh, uh, Passive Voice y los Active Voice. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Ya? Yeah? Yes. Ok. Eh, luego tenemos, ok, vamos a ver este ejercicio. Dice, complete statements using Passive Voice of the verbs in parentheses. Estos son uh, uh, los verbs. Acuérdense que cuando hacemos passive, ¿qué pasa con el verbo? Lo hacemos en past participle, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la yes, number yes. two, ¿cómo la haríamos? El ejemplo dice, our company, y nos dicen consider, is considered... Lo hacemos past participle y lo demás es igual. En este caso, ¿qué haríamos aquí con el verbo? Our product. It's rated. Sí, pero el verbo. Rated. No, el verbo, el auxiliar. Acuérdense que el auxiliar es el verbo. Are rated. Yes, okay. are rated. Oh. Yes, sí, porque es, uh, mm -hmm. es, es plural. plural. Entonces plural. diríamos plural. are rated. Plural. Yes, rated. 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 Are rated. Very rated. good. Our customer service agents perceive. Are perceived. Are perceived. perceived. Yes, very good. Are perceived, are perceived, are perceived. The brand is, uh, hmm? is sub. Okay, el, el past participle de C sí es sin. Sin, so, okay. Is sin, yes. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. The company is known. Is known. Body known. 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 Acuérdese. Is known. Yes. Is known. known as a major producer of shoes in the region. Our vegetable are rated. Are rated. Plural, are rated. are rated. Yes. Right. Are rated. Right. Very right. good. Vegetable are rated as the least contaminated of the national market. Okay, very good. ¿Alguna pregunta de esto? Okay, esto, este ejercicio lo vamos a hacer para mañana. Me van a tener cinco oraciones indicando cuál es la reputación de su compañía. Van a agarrar de estos. Estos ejemplos, aquí estos como ejemplos, ya. Estas oraciones las van a agarrar como ejemplos, ¿sí? Para indicar cómo es que su compañía la conoce y cuál es la reputación que tiene su compañía. Usando el passive voice. ¿Ok? ¿Estamos bien, Walter? Perfect, teacher. Excellent. Ok. Ok, ahora Jessica, what is the difference uh, between uh, uh, an industry in a sector? Um, the difference in is the the sector is a group of many industries and termine production, commercial, service, activities uh, in a country. Um, industry is at uh, many companies and dedicated, 
dedicated and a specific activity. Okay, very good, excellent, good job. Yes, Norma. Hello. Yes. Difference, difference between the concept of industrial, industry and sector. Industry, industry. Industry and sector. It's sector, yes. Okay. The word sector refers to a broad, a broad part of the economy that includes various, various industries. Industries. But it is, is not a um, uh, hierarchy, hierarchy, hierarchical, hierarchical relation, relationship. There can be industry with companies from different economic sectors. The size of industry is smaller than smaller than that of sectors. Sectors in economy there are hundreds of industries, while there are only four economic sectors. Companies in the same include industry are relay relay to each other while choose those in um in a sector are more necessary relate um what is the bueno aquí está yo hice yo hice una presentación bien extensa pero lo último es what is a sector Describe a segment of the economy. It can also be, be known be known as a type of activity in which economy activity are classical in general way. They can be extra extractive, transforming, or service producing activity. The key to different differentiating differentiating differenti differentiate differentiate them is to know that industry are highly industry. industry are highly related company while which sector our classification based based on whether the company track resources transform resources into other goods or offer services. All right. Okay. Very good. And Excellent. the sector is primary, secondary, tertiary, quaternary, and quinary. All right. Very okay. good. So the difference between the sector and the industry. With that, the sector is a, a huge one. Uh, it's a, it's a uh, like uh, Jessica says, it was a collection of industries. And the industry is a collection of companies. Very good. Uh, okay. Walter? Um, in, uh, uh, economy geography, um, industry the second sector, and can be subdivided um, according to the production in uh -huh. the carried out. Um, for example, a uh, meaning is a sector of an industry, but the uh -huh. station below another sector. Okay. Um, for example, um, that I more or less eh, la industria, por ejemplo, por ejemplo, la industria eh, como sector tiene un subsector en este caso que es la extracción minera. Sí. Pero cuando se procesa, cuando se extrae del sector primario, porque todavía está en materia prima. Es, ajá. Es eh, materia prima en inglés, se dice raw material. Oh, raw, raw material. Raw material. Oh, raw, material. raw material. Ah, no encontrado, no. Very good. Oh, Excelente. Yeah. Good job, Walter. Thank you. ¿En Tamara?
eh, teacher, yo, yo lo investigué, pero no lo, no lo hice en inglés, solo me quedé con la parte en español. Okay. Pero eh, básicamente lo que han dicho los compañeros, este, el sector tiene diferentes eh, ramas, el sector primario, el secundario, el terciario y el, el cuaternario y el último es el quinario. Uh -huh. Entonces, se dividen dependiendo eh, los tipos de... de de procesos a los que se dedican como servicios, actividades no remuneradas o cosas así telecomunicaciones pero pero la diferencia entre los dos, ¿cuál es? ah, la diferencia es de que el, el sector este es como es más grande que que la industria, porque la industria depende de los diferentes de los diferentes sectores, en base a eso la industria trabaja, por ejemplo si es cuestión de agricultura, si es eh, cuestión de telefonías ¿no? ok ok, very good entonces sí, básicamente es eh, todo lo que traímos, ¿verdad? Eh, que la, el sector es parte de la economía, si ¿sí? es, es un sector, es parte de la economía, como dice, hay diferente, ¿verdad? Hay the, uh, primary, secondary, uh, third, uh, fourth, fifth uh, sectores de la economía, y dentro, within those sectors, we have the industry, ¿sí? Yes? En la industry es, son las compañías eh, que están relacionadas a un mismo, a un mismo fin, de uh, contribuir a la economía de ese sector. Y yes. básicamente eso es. Very good. Excelente. Good job. Entonces, uh, lo último que vamos a hacer, thank you for, uh, por el trabajo que trajeron. Y eh, lo último que vamos a hacer es el, la plataforma para salir de, de ese de el, uh, ejercicio de la tarea 7. En esta, si se fijan, lo que tenemos que hacer es solamente a uh, e irnos por la estructura. La primera dice, don't forget to use the auxiliary. El auxiliary es el do o el that, ¿verdad? En el primero tenemos la WH question, what this machine do? Entonces, como es la machine, es la tercera persona singular. El he, she, and it. La machine es una it. Entonces, ¿cómo estructuraría? Cómo, how do we structure this uh, sentence? ¿Cómo estructuraríamos esta oración? What to eat this machine. Jessica, I'm sorry, what? What do it? Do this machine do. Sí, sería así más o menos. Ahora, Está, estamos usando bien el auxiliar en este caso. Si estamos hablando de una machi, machín. Tiene que, tendría que ser It's, das. Sería no, das, ¿verdad? What does, what does this machine do? Yes. Porque es la machine de tercera persona. Ahora vamos a ver el who. ¿Cómo haríamos esta? Who. Das. Who, who como does. esta es la persona, who, who does. does, she, she meet, meet on Saturday. On Saturday. Yeah, Saturday. Y la question mark. Ahora la tercera, ¿cómo, ¿cómo haríamos la tercera? How many people she supervises? How many people does she supervise? Does Very she good, does. yes. How many people? How many people does she How many people does she supervise? supervise. Yes, question mark. Very good, excellent. Y la, la fourth one, ¿cómo, se, ¿cómo nos quedaría? How much does this cost? Very good. How much does it cost? How much does it cost? Yeah. 
Is a question mark. Very good. Y la última, where you eat lunch. Where do you eat lunch? Como es, el, como es second person, singular, usamos el auxiliar do, ¿verdad? Where do you, Where do you eat, eat lunch? Lunch. Yes. Lunch. Y la question mark. Very good. Ahí tenemos eso. Entonces lo enviamos. No sabe qué. Y sacamos tres malas. Who does she meet on Saturday? Ok. Who Ahí does she... una S. Una ¿Mm? S en Saturday. 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 Saturdays, falta la S. Saturdays, yes. Esa es la S que nos faltaba. Y en esta, how much does it cost? This. This. How much does it does this? This. Yeah. This. This cost. Very good. Y la otra que nos salió mal, ¿cuál otra? No, estamos bien ahí. Ok, very good. Excelente trabajo. Ya tenemos el ejercicio 7. Ahora vamos a pasar lista y nos despedimos. I'm sorry. Uh, Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night. Carlos Francisco. Good night, teacher. Good night. Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Present, teacher. No, good night. Teddy <laughs> Sadonai. Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Perdón, he estado uh, bastante mal de la garganta. Okay, por eso no me no estaba conectando. Sí, no se preocupe. Está para hablar. Sí, tranquilo, no se preocupe. Gracias. Norma Maritza. Good night. Good night. Uh, Cintia Carolina. Good night, teacher. Good night. Tamara Lisset. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night. And Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, Walter. Have a good night. See you tomorrow, all of you. Tomorrow. Okay. Hoy vamos a dormir bien porque está lloviendo fuerte. En Santana City, todavía no. Okay, see you tomorrow. Have a good night.